മെൻറ്റോറിയ മെഡിസിന എൻ്റെ പേര് മിലിൻ മേരി തോമസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ബയോ കെമിൻ്റെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ എന്താണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബയോ കെമിസ്ട്രി ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് സോ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലാ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് എന്തുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് അനിമൽസ് ഉണ്ട് ഇവയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെയൊക്കെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള സയൻസിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് നമ്മുടെ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ഇനി ഈ മെഡിക്കൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻറ് എന്തിനാണ് ബയോ കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പത്തോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാനാണ് നമ്മൾ ബയോ കെമിസ്ട്രി മെഡിസിനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവാം സോ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻസൈംസ് ഓക്കെ എൻസൈംസ് എന്താണ് എൻസൈംസ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ഏതൊരു പ്രോസസ്സിനും എന്ത് വേണം എൻസൈംസിൻ്റെ ഒരു സഹായം വേണം കാരണം നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ഏത് പ്രോസസ്സും നമ്മുടെ ലൈഫിനെ വെരി ഫാസ്റ്റ് ആക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആരാണ് ഈ എൻസൈംസ് എൻസൈംസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എൻസൈംസ് ആർ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ കാറ്റലിസ്റ്റിനെ പറ്റി എന്താ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേഗതയെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ നിരക്കിനെ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നയാളാണ് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻസൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതായത് സ്വയം ഒരു മാറ്റത്തിനും വിധേയമാകാതെ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ കൂട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ എൻസൈംസിനെ വിളിക്കുന്നത് ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്നാ അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോസസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സുകളിലൊക്കെ എന്ത് ഈവൻ ഈ എൻസൈംസ് ഏർപ്പെടുന്നു എന്നിട്ട് ഈ എൻസൈംസിനും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന പല പ്രോസസ്സുകളുടെ വേഗതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ എൻസൈംസ് സോ നമ്മൾ എൻസൈംസിനെ ബയോളജിക്കൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് കൂടെ പറയുന്നു ഈ എൻസൈംസിന് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒരായിരം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ എൻസൈംസിനുണ്ട് ഓക്കെയാണോ അപ്പൊ എൻസൈംസിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നമുക്ക് ഇനി എൻസൈംസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലോട്ട് പോവാം അതായത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എൻസൈം ഒന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാവരും എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ബട്ട് ദർ ഈസ് അൻ എക്സെപ്ഷൻ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ കൊളോയിഡ് ഇൻ നേച്ചർ ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ കൊളോയിഡ് ഇൻ നേച്ചർ മൂന്നാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ തെർമോ ലയബിൾ തെർമോ ലയബിൾ തെർമോ ലയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് ഒരു ഹീറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമ്മുടെ എൻസൈംസിന് എൻസൈംസിന് എന്ത് പറ്റും ഡീഗ്രഡേഷൻ സംഭവിക്കും അത് അതാണ് തെർമോ ലയബിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ സ്പെസിഫിക് ഇൻ ദർ ആക്ഷൻ ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ സ്പെസിഫിക് ഇൻ ദർ ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് സ്പെസിഫിസിറ്റിയിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ സ്പെസിഫിസിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് റിയാക്ഷനെ പറ്റി അറിയാം ഇതാ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട് എയും അതുപോലെ ബിയും എനിക്ക് ഈ രണ്ട് പേരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പുതിയൊരു പ്രോ പുതിയൊരാളെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഈ എയും ബിയും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇനി ഇവർ രണ്ട് പേരെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പം എനിക്ക് സി പ്ലസ് ഡി എന്ന രണ്ടാൾക്കാരെ പുതിയതായിട്ട് കിട്ടി ഇങ്ങനെ ഈ എയും ബിയെയും നമ്മളിങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഇവരെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഒരു റിയാക്ഷനിലെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് അഥവാ റിയാക്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയും ബിയും ആണ് നമ്മുടെ
എൻസൈം ഓക്കെയാണോ അപ്പം ഇതാണൊരു റിയാക്ഷൻ ഇവയിൽ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ആൾക്കാർ തുടക്കത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പിന്നെ ഇവരെ കൂട്ടിച്ചേർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആളാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഓക്കെയാണോ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം സ്പെസിഫിസിറ്റിയിലോട്ട് പോവാം സ്പെസിഫിസിറ്റിയെ സ്പെസിഫിസിറ്റിയെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻസൈംസ് ആർ ഹൈലി സ്പെസിഫിക് അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിസിറ്റി സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിസിറ്റി റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി അതുപോലെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റി സോ എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ സ്പെസിഫിസിറ്റി നമുക്കറിയാം സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തായിരുന്നു സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ദി ആർ കോമ്പൗണ്ട് വിച്ച് ഹാസ് സെയിം മോളിക്കുലർ ഫോമുല ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് ഒരേ മോളിക്കുലർ ഫോർമുലയും സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സിൽ എൻസൈംസ് ഓരോ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെയാണ് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡിനെ എടുത്താൽ അമിനോ ആസിഡിന്റെ രണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഐസോമേഴ്സ് ആണ് എൽ അമിനോ ആസിഡ് അതുപോലെ ഡി അമിനോ ആസിഡ് എൽ അമിനോ ആസിഡ് ആൻഡ് ഡി അമിനോ ആസിഡ് ഇവയ്ക്ക് രണ്ട് പേർക്കും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഓരോ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് എൽ അമിനോ ആസിഡിന്റെ എൻസൈം ആണ് എൽ അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡേസ് എൽ അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡേസ് അതുപോലെ ഡി അമിനോ ആസിഡിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ആണ് ഡി അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡേസ് ഓക്കെ ആണോ എൽ അമിനോ ആസിഡ് അമിനോ ആസിഡിന്റെ രണ്ട് ഐസോമേഴ്സ് ആണ് എല്ലും അതുപോലെ ഡിയും ഇവർക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ അതിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹെക്സോസ് ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ആണ് ഗ്ലൂക്കോ കൈനീസ് ഹെക്സോസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈം ആണ് ഹെക്സോ കൈനീസ് ഓക്കെ ആണോ ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയും കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എൻസൈംസിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കും ഓക്കെ ആണോ അതിലൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഐസോമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ഈ ഐസോമറൈസ് എന്ന ക്ലാസ് ഈ സ്റ്റീരിയോ ഐസോമറൈസം എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്പെസിഫിസിറ്റിയിലോട്ട് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് എന്ത് റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്താണ് റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി ദ സെയിം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ആർ കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈൻ അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു റിയാക്ടൻ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷന് വിധേയമാകും ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷനിലും ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ആയിരിക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇവിടെ അമിനോ ആസിഡ് ആണ് ഈ അമിനോ ആസിഡ് ക്യാൻ അണ്ടർ ഗോ അമിനോ ആസിഡിന് വേരിയസ് റിയാക്ഷൻ അമിനോ ആസിഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ട്രാൻസ് അമിനേഷൻ ട്രാൻസ് അമിനേഷൻ ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസ് അമിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ അതുപോലെ ഡി അമിനേഷൻ ഡി അമിനേഷൻ ഓക്കെ ആണോ ഈ നമ്മുടെ അമിനോ ആസിഡ് ഈ റിയാക്ഷനിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഓരോ റിയാക്ഷനിലും അവ ഇതിൽ ഓരോ റിയാക്ഷനിലും ഇവിടുത്തെ എൻസൈംസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ഓരോ റിയാക്ഷനിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിയാക്ഷൻ സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സോ നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റി സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെയാണ് ആബ്സല്യൂട്ട് സ്പെസിഫിസിറ്റി അതുപോലെ റിലേറ്റീവ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്തായിരുന്നു ആബ്സല്യൂട്ട് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആബ്സല്യൂട്ട് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെർട്ടൻ എൻസൈം ക്യാൻ സ
Absolute എന്ന് പറഞ്ഞാൽ certain insink can act only one substrate. Example പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോകൈനീസ് എന്ന എൻസൈം എടുക്കുക. ഇവൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒറ്റ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇവൻ ഗ്ലൂക്കോസിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ആരാക്കി മാറ്റും ഗ്ലൂക്കോസിക്സ് ഫോസ്ഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റും ഇവൻ മറ്റൊരു ഇവൻ ഫ്രക്ടോസ് വന്നാൽ അത് ഗ്ലൂക്കോകൈനൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആക്ട് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ആപ്സല്യൂട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് സ്പെസിഫിസിറ്റി രണ്ടാമത്തെയാണ് നമുക്ക് റിലേറ്റീവിലോട്ട് പോകാം റിലേറ്റീവ് സ്പെസിഫിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം എൻസെയിം ആക്ട് ഓൺ സ്ട്രക്ചറലി റിലേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് സെയിം എൻസെയിം ക്യാൻ ആക്ട് ഓൺ സ്ട്രക്ചറലി റിലേറ്റഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ബോണ്ട് റിലേറ്റീവിന്റെ എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോകാം റിലേറ്റീവ് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്രിപ്സൻ ട്രിപ്സൻ എൻസൈം ഈ ട്രിപ്സൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഹൈഡ്രോലൈസ് ചെയ്യും ആരെ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെ അതായത് അർജിനിൻ ആൻഡ് ലൈസിൻ എന്നീ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേരുമ്പം എന്തുണ്ടാവും പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇവയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ആണ് ട്രിപ്സിൻ ഇവനൊരു ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ് സ്പെസിഫിക് എൻസൈം ആണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് കൈമോ ട്രിപ്സിൻ കൈമോ ട്രിപ്സിൻ കൈമോ ട്രിപ്സിനും ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക് തന്നെയാണ് ഇവർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പെപ്റ്റൈഡ് ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡുകളായ ഫിനൈൽ അലാനിൻ തൈറോസിൻ ട്രിപ്റ്റോഫാൻ ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് കൈമോ ട്രിപ്സിൻ ഓക്കെ ആണോ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ട്രിപ്സിൻ കൈമോ ട്രിപ്സിൻ അടുത്തത് ഇനി ബോൺ സ്പെസിഫിക് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസിഡേസ് സോറി ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻ ഏത് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ട് അപ്പം ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ലിപ്പേസ് 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 ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് ദ ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ടു ലിപ്പിഡ് അതായത് ലിപ്പിഡ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോണ്ടാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റർ ബോണ്ട് എസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നയാളാണ് ലിപ്പേസ് ഗ്ലൈക്കോസിഡേസ് ആരെയാ ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ബോണ്ടിനെ ബോണ്ടിനെ അതുപോലെ ലിപ്പേസ് എസ്റ്റർ ബോണ്ടിനെ ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതാണ് റിലേറ്റീവ് സ്പെസിഫിസിറ്റി അതിൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്പെസിഫിസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബോൺ സ്പെസിഫിസിറ്റിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ട്രിപ്സിനും കൈമോ ട്രിപ്സിനും പറഞ്ഞു അതുപോലെ ബോണ്ടിനാണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡേസും അതുപോലെ ലിപ്പേസും അപ്പം നമ്മളിപ്പം സ്പെസിഫിസിറ്റീനെ കുറിച്ച് കണ്ടു നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ് എന്നാ അതിലൊരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇനി അതെന്താന്ന് നോക്കാം എക്സെപ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെയാണ് റൈബോസൈം റൈബോസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ എൻസൈംസ് ആണ് ബട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല ബട്ട് റൈബോസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആർ എൻ എ വിത്ത് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി പ്രോട്ടീൻ അല്ല ആർ എൻ എക്ക് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എൻസൈംസ് ആണ് റൈബോസൈം ഇനി എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റൈബോസൈമിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്നാണ് എസ് എൻ ഇവര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആർ എൻ എ സ്പ്ലൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് ഇവർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ആർ ആർ എൻ എ ആർ ആർ എൻ എയുടെ പോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ മോഡിഫിക്കേഷനിൽ ഉള്ള ഒരു എൻസൈം പ്രോട്ടീൻ അല്ലാത്ത എൻസൈം ആണ് റൈബോ ന്യൂക്ലിയേസ് അതുപോലെ എസ് എൻ ആർ എൻ എ ആർ എൻ എ സ്പ്ലൈസിങ്ങിലുള്ള എൻസൈം ആണ് എസ് എൻ ആർ എൻ എ ഇവരെന്തല്ല പ്രോട്ടീൻസ് അല്ല ബട്ട് ആർ എൻ എ വിത്ത് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടാമത്തെയാണ് രണ്ടാമത്തെയാണ് ആപ്സൈൻസ
ആബ്സൈംസ് ഇതും എൻസൈംസ് ആണ് ആബ്സൈംസ് ആർ എൻസൈംസ് ബട്ട് ദ ആർ നോട്ട് പ്രോട്ടീൻ ബട്ട് ആസ് ആബ്സൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിബോഡി വിത്ത് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരു ആൻറ്റിബോഡിക്ക് ഒരു കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി എൻസൈംസിനെ പോലെ ഒരു കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ആബ്സൈംസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ എൻസൈംസിനെ കണ്ടു അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നാല് മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു അതിൽ നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയായി സ്പെസിഫിസിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടു സോ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസിനെ പറ്റി നോക്കാം